Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. Now, we will talk about what topic we will Python use to block the website. So, we will build an application for GUI. So, first of all, we will talk about Windows. We will talk about how we can block the website. We will talk the host file. So, where the host file? You can open the C folder, drive, Windows, System32, drive, etc. folder, hosts. If you open it, you can open it. இந்த மார் இருக்கும். இந்த file வந்து நீங்கள் run as administrator குடுத்துதான் நீங்கள் வந்து open பண்ணானும். okay, so that's an important point. so இதில வந்துட்டு நீங்கள் எந்த website வந்து நீங்கள் வந்து block பண்ணானும் நினைக்கிறீர்களோ நீங்கள் என்ன பண்ணும்னா 127. 0.0.1 இது ஒன்னுல் உங்களுடன் local host IP address தான் குடுத்துடு அதுக்கப் பிரு நீங்கள் வந்து உங்கள் website ஓட address குடுக்கணும் www.soandso.com இல்ல https double slash www.facebook.com அந்த மறி குடுத்தீங்கள் என்ன அது உங்கள் local host கே again வந்து redirect ஆகும் so நாம் இங்க குடுக்கிறேன் இந்த IP address குப்பாத்தேங்க அப்படியினா நான் பார்க்கிறேன். இதில் பார்த்தீர்கள் நாம் title குடுத்திருக்கும் website blocker நீ இங்க இருக்கு பாருங்க title so in the logo tk enter logo பக்கத்தில் இருக்கு பார்த்தீர்களா so இது அது கப்பிரு நாம் வந்து label உன்னு set பண்டும் அதிலியும் நாம் website blocker நீ குடுக்கும் அது எங்க வரும் நான் இங்க வரும் so இதுதான் அது label so இது So, if you want to click on the host file, so that file is open to Python and the content is updated. So, that's why we have the file path. So, if you want to click on Linux, Linux is slash etc slash host. That's why we have a path to Mac, Windows is the same. So, if you want to click on enter your website in the label, so that's why we have the x and y axis to the place where we have the font size. So, if you want to click on the website equal to text, now we have a text box. So, in the text box, we can block the website in the text box. We can also get all of that. We can also get all of that as a comma separator. Vocês paths இந்த வெப்சைட் வந்து 
இங்கே செகண்ட் இன்னுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வெப்சைட் வந்து இதை குறிக்கும் ஸோ இதில் தான் வந்து நமக்கு அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம கொடுக்குற ஃபாருக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுக்கறது வந்து எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் வேணா நான் வெப்னு கொடுக்குறேன் ரெண்டு ஒரே நேம்ல இருந்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ லெட் மீ சேஞ்ச் டு வெப் ஓகே ஸோ இங்கேயும் நான் மாற்றிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே ஃபார் வெப் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குற நேம் இன் வெப்சைட் அப்படிங்கிறது இதுதான் நம்ம அந்த கமா செப்பரேட்டடாக பிரித்து வச்சுருக்கிற அந்த லிஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு இஃப் கண்டிஷன் என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்கேன் பட் அது ஆல்ரெடி அங்கே இருக்குது ஹோஸ்ட் ஃபைலில் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா அது போகக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதுதான் இஃப் வெப் அண்ட் ஃபைல் கண்டென்ட் ஃபைல் கண்டென்ட்டுங்கிறது இந்த ஹோஸ்ட் ஃபைலை நான் ரீட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கண்டென்ட் ஸோ நான் கொடுக்கறது அதில் இருந்தது அப்படின்னா ஆல்ரெடி பிளாக்குடுன்னு எனக்கு ஒரு லேபிள் வரணும் அதோட ஃபான் சைஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு தென் அது எங்கே பிளேஸ் ஆகணும் அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா பாஸ் வெளியில் வந்துடும் ஓகே அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நம்ம அதை எழுதி ஒரு ஸ்லாஷன் ஒரு நியூ லைன் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் லேபிள் வரும் என்னென்னா பிளாக்டு நான் கொடுத்தது வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ கடைசியாக நான் பட்டன் பட்டன்ல பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணால் தான் இது எல்லாமே நடக்கும் ஸோ பட்டன் ஈவெண்ட்ல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் அதாவது நாம் வந்து இந்த டிகே இன்டருக்கு கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக் அப்படின்னு அந்த பட்டனுக்கு மேலே இருக்கணும் ஃபாண்டோட சைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கமாண்டில் பாருங்கள் பிளாக்கர் பிளாக்கருங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் மெத்தடை வந்து அது இன்வோக் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வித் எப்படி இருக்கணும் பேக்ரவுண்ட் கலர் எப்படி இருக்கணும் ஆக்டிவ் பேக்ரவுண்டில் வந்து கலர் எப்படி இருக்கணும் எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்டு அது வந்து எப்படி பிளேஸ் ஆகிருக்கணும் அதோட எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ மெயின் லூப் வந்து ரூட் டாட் மெயின் லூப் நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட அந்த ஜிஒய் இந்த விண்டோ இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த விண்டோ வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இதுக்குள்ளே நான் ஏதாவது பட்டன் எது கிளிக் பண்ணாலும் அது ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனா அது அந்த மெயின் லூப்லேருந்து வெளில வந்துடும் அதுக்கு தான் நம்ம அந்த மெயின் லூப் வந்து போட்டிருப்போம் ஸோ இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட ஃபேஸ்புக்கை வந்து பிளாக் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் வரும் அப்புறம் ஹெச்டிடிபி ஸ்லாஷ் கோலன் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் போடுவோம் இன்னும் சில இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு தான் கொடுக்குறேன் பட் ஃபேஸ்புக்கை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் சில டொமைன் நேம் எல்லாம் இருக்குது அஃபீஷியலாகவே இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கலெக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அதை பிளாக் கொடுக்குறேன் இப்போ இது பிளாக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லைக் ப்ரௌசர் போகலாம் ஸோ வந்து நான் வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் டாட் காம் அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு வந்து இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா லைக் பிளாக் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா திரும்ப போயிட்டு நான் இந்த ஜியூவை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு கோடு கோடு வந்து நின்றுடும் வெளில வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்களா வெளில வந்துடுச்சு இப்போ நான் இந்த ஹோஸ்ட் ஃபைலில் போயிட்டு நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இது இப்போ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் ரீலோடு கேட்குது எஸ் கொடுத்தேன்னா எங்கே பாருங்கள் நான் அங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுத்தது இங்கே வந்து எழுதிடுச்சு ஆனால் இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் நான் திரும்பவும் ப்ரௌசர் போயிட்டு இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ நம்ம அன்பிளாக் பண்ணிட்டோம் மேனுவலாக ஸோ இதே அன்பிளாக்கையும் நீங்கள் வந்துட்டு இதே ஜிவையில் கோடு மூலிமா எழுதணுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இதை நீங்கள் ரன்னாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் ஓப்பன் பண்ணணும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் இதை ரன்னாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் ஓப்பன் பண்ணி ஏன்னா நம்மளோட அந்த ஹோஸ்ட் ஃபைல் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பெர்மிஷன் வேணும் ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் வரும் அதேமாதிரி நீங்கள் மேனுவலாக நான் ஹோஸ்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ரன்னாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்லேருந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இத வந்து நான் என்னோட ஒரு என்னோட ஆபீஸ்ல வந்து நான் இதை பண்றேன் அப்படினா உங்களுக்கு ரூட் யூசர் பெர்மிஷன் கண்டிப்பா வேணும் இல்லனா நீங்க இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஏனா ஹோஸ்ட் ஃபைல் வந்து கண்டிப்பா சி குள்ள இருக்கும் சி குள்ள இருக்கிற ஃபோல்டர் ஆபீஸ் லேப்டாப்ல நமக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா சோ அதனால உங்க पर्सनल